Salut! Dacă aveți o mașină mai veche, este posibil să vă confruntați cu o problemă clasică, faruri mătuite. Pe lângă faptul că se diminuează puterea de luminozitate a farurilor, arată și urât. Așa că astăzi o să vă arăt cum puteți să le curățați. Pentru a vă face o idee, vom transforma acest far în acest far. Pentru început, trebuie să înțelegem ce înseamnă că farul se mătuiește. Din fabrică, el este dat cu un strat de lac, care de-a lungul timpului se curăță, se zgârie și după ce se zgârie lacul, începe și plasticul farurilor să se zgârie. De aceea devin destul de urâte și luminositatea lor nu mai este destul de bună. Așa că noi le vom curăța de zgârietori și apoi vom aplica din nou acel lac. Procedura de recondiționare a farurilor este destul de simplă. Nu vei folosi pastă de poliș sau alte substanțe de genul, dar vei folosi șmirghel, degresant și lac incolor pentru a le proteja. Alegem prima granulație a șmirghelului în funcție de cât de mătuit este farul. Eu am început cu 800, dar dacă acesta este extrem de mătuit, putem să începem chiar cu 600 sau chiar cu 400. Iar apoi creștem treptat granulația până la 2000 sau chiar 3000. Eu am folosit așa, 800, 1500 și 2000. Ca degresant, puteți folosi alcool izopropilic sau chiar alcool medicinal. Recomand să protejați zonele din jurul farului, adică capota, aripa sau bara, cu banda adezivă din hârtie sau poate chiar cu folie de plastic, deoarece nu vreți să zgâriați uh, aceste piese când curățați farurile și de asemenea nu vreți să le vopsiți cu lac. După aceea, aplicăm 3 straturi de lac sau poate chiar mai multe straturi, în funcție de preferințe. În continuare, să vedem despre ce este vorba. Folosim apă și o lavetă, ștergem farul. Începem cu șmirgherul cel mai abraziv, în cazul meu 800. Împărțim fâșia de șmirghel în trei părți mai mici, iar în continuare udăm foarte bine șmirghelul și farul. Folosind doar mișcări orizontale, curățând bine plasticul mătuit, aproximativ 3 minute pentru fiecare bucățică de șmirghel. În continuare aplicăm aceeași procedură cu a doua bucățică de granulații 800. Se poate observa cum se scurge de pe far o apă albicioasă. A treia și ultima bucățică de granulație 800. În continuare folosim șmirgherul de 1500 pe care îl împărțim din nou în trei bucățele mai mici. A doua bucată. Și în final, a treia bucată. Am ajuns la cea mai fină granulație, adică 2000. Fâșie pe care o împărțim tot în trei părți egale. De data aceasta, curățăm cu șmirghelul până când acesta se uzează. A doua bucată de șmirghel. A treia și ultima bucată de șmirghel în procesul de curățare a farurilor. În continuare, folosind alcoolul și șervețele de bucătărie, degresăm foarte bine plasticul. Folosind banda adezivă din hârtie și șervețelele de bucătărie, protejăm zona din jurul farului. Aplicăm primul strat de lac. Pulverizăm de la o distanță de aproximativ 10-15 cm cu mișcări orizontale. Dacă afară este frig, este destul de important ca doza să fi fost încălzită înainte. După aproximativ jumătate de oră, aplicăm al doilea strat de lac. După o altă jumătate de oră, aplicăm ultimul strat de lac. În final, după ce se usucă și acest strat, farurile ar trebui să arate așa. Ca o concluzie, pot spune că puterea de iluminare a farurilor s-a îmbunătățit, dar din cauza lupelor care s-au afumat de-a lungul timpului, nu putem îmbunătăți mai bine această vizibilitate. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și să mă urmăriți pe Instagram și vă doresc să aveți parte doar de drumuri bune!